Moin die Nase, das ist Donnerstag, das heißt es ist in die joe zeit und wir haben was richtig cooles heute im Programm. Wir spielen das neue Spiel der Stanley Parable Macher. Wer das Ding kennt, weiß, dass das ein extrem cooles, verwirrendes, lustiges, mindfuckendes Game ist. Und das ist das neue Spiel von denen, The Beginner's Guide und keiner weiß worum es geht. Das ist für mich schon mal richtig geiles virales Marketing. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, wir gehen mal direkt ins Spiel. Ich mache mal kurz nochmal ein paar Soundeinstellungen. Ich denke mal, wir werden so ein bisschen so, genau, komm, zack. Und da Titel sind drin, weil es, denke mal, auf Englisch sein wird. Und man weiß nicht, worum es geht. Ich gehe einfach mal ins Spiel und lasse mich komplett überraschen. Ich feiere es so sehr, dass die endlich ein neues Game rausgehauen haben. Und bitte Audio einschalten. Ist an. Was willst du von mir? Steuerung, Sticks und A. Na, das kriege ich hin. Gerade so. Auch YouTuber können lernen. Hi there. Thank you very much for playing the beginner's guide. My name is Davy Reedon. I wrote the Stanley Parable. And while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Okay. Now these games mean a lot to me. Uh, I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff and his work pointed me in a very powerful direction i found it to be a good reference point for the kinds of creative works that i wanted to make so just to start you off this is i think the first game he ever made it's a level for counter strike you can walk around here by the way oh and, uh, mostly it's <laughs> just cool. coda learning the basics of building a 3d environment but what i like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town He then scatters these colorful abstract blobs and impossible floating crates around the level. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. And it kind of makes you wonder, what was going through his head as he was building this? This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us okay. to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. So, it's 2008, Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't really put them onto the internet, bro. he just makes them and then immediately abandons them and they sit on his computer forever. And I think he really understood this image of himself as a recluse. Uh, at one point, he jokingly renamed his computer's recycling bin to Important Games Folder. <laughs> so, you know, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made. Until suddenly one day, he just stopped. In 2011, that was it. He made his last game and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together. Is because I find his games powerful and interesting, and I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll Whoa. just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at d-a-v-e-y-w-r-e-d-e-n at gmail.com. Okay, that's about it for introduction. Let's take a look at Coda's first proper game. As each game is loading, I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. Okay. Das ist bisher extrem verwirrend irgendwie, aber irgendwie feiere ich es sehr. Ohne Scheiß. Ich finde das extrem cool gerade. Achtung, Flü Flüstermaschine aktiv. What the fuck? What the fuck? This game is called Escape from Whisper. And it's one of the more generic games you'll see from Coda. Oh mein Gott, warum habe ich gerade Angst? Horrorspiel kommt doch erst in Stunde 2. Okay, hier gibt's nicht you can click to fire the gun. Ah. Die Steine wegballern? Nein. Ich muss also hier lang. Gott, ich habe gerade extreme Gänsehaut, Alter. <lacht> oh Mann. 
Ich habe den Namen Coda damals schon mal gehört. Als Entwickler, aber ich habe nie seine Spiele gespielt. Das ändert sich ja anscheinend gerade. Guck mal, was habe ich mir jetzt meinen Kopfstoß, wenn ich durch die Türen gehe? Okay. Was oh, geht hier los? Oh Mann. Haut ab. It kind of looks like this game was abandoned mid development. For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters or enemies somewhere, but then clearly there are no enemies anywhere. You can't even reload the gun when you run out of bullets. Oh. But ultimately we don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I think that we should talk about his games for what they are, rather uh -huh. than for what they're not. Enemy force okay, hier geht's weiter. Ich kann nicht nachladen. Ich habe gerade alles in den schwarzen Gang geballert. Ah, geil. Wie cool ist das denn? Schön. Das Ende der Welt. Kennst du noch Star Trek 5 am Rande der Galaxie? Zack. Das Universum sind. Oh, sorry, Alter. Jeder Star Trek-Fan würde mich jetzt gerade umbringen wollen. Das für die Glory Holes hier. Okay, geht's hier durch? Ja, ja. Okay, cooler Gang. Bisschen wie Rapture. Oh, okay, sowas ist kacke. Ich hasse Labyrinthe. Apparently, the space station has a labyrinth on it. I. Uh, sure, I don't know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern, so in the interest of time, I'm just gonna skip you on past it. Oh, danke Gott. Ich hätte mich jetzt tot gesucht. Wir hätten zwei Stunden vorher gekriegt. Ich sag's euch. Okay, this is the part that's interesting. Okay. The game has this narrative about the whisper machine and how it has to be turned off, and then you get to the engine room. Wir sind also im Maschinenraum. Das ist die Maschine. Hey, you there in the engine room? Was? You could save us all. That being is powering the whisper machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. Ausreichend großes Wärmefeld, das sind wir. Your body could stop the beam. It's so much to ask, but for all of our lives, would you do it? Could you give yourself? Okay. Ähm. Ich möchte nicht sterben. Du spielst also die ganze Zeit und kommst dann an diesen Punkt, wo du dich selbst umbringen musst? Let me pause here for a second. What you just experienced, stepping into the beam and then dying, is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. But when he first compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. Okay. And this is what happens instead. Was passiert denn? Oh. Soll ich jetzt nochmal reingehen oder was? Weiß nicht. Trau mich nicht. Ich hab Angst. Ich geh da jetzt rein. Ähm. Um. Oh hell no! Fick dich mit deinem Labyrinth, du Penner! Ich hätte nie causes you to start floating. Ich werde nie rausgekommen. And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it. Like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich krieg gerade übelste Gänsehaut. Es ist ein übelster Bug, aber ich krieg Gänsehaut ohne Scheiß. I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Okay. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Ich bin komplett geflasht gerade ohne Scheiß. Das ist extrem cool. November 2008. Okay, wir sind. What the fuck? Yep. In this game you can only walk backwards. Was? Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn bitte? <lacht> Wie geil. <lacht> Gott, das ist ja so genial. Gib ihm meine Auszeichnung. Das ist ja der Hammer. Wie krass. Oh. So it's a short and relatively minimalist experiment combining motion and narrative. It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Code is trying to give it a unique voice rather than simply basing it on a pre-existing trope. Ah. Warum ändert sich die Zukunft ständig? 
Okay. Oh, hier geht's weiter. Wenn sie stehen bleibt und sich umsieht, wird es klarer. Okay, du kannst also nicht durchrennen, du musst dich wirklich umgucken. Aber wenn die Zukunft immer hinter ihr liegt, wie soll sie dann die Kraft finden, äh, uh, sich ihr zu stellen? It's a short little thought, it says what it wants to say and then it ends. Didn't need anything more than that. Which to me is why it works, because it gets out quick. Okay, next one. Sehr cool. Krass. Oh, nicht cool. Kann ich wieder vor oh, nicht cool. Oh nein, komm schon, Alter. Coda, keine Jumpscares. Um, du betrittst nun meinen schlimmsten Albtraum. Ja, ja, ja. Irgendwas betrete ich jetzt. Ich weiß nicht was. And that's it. Okay, the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with What? me for a few more games and I promise. <lacht> Was ist hier los? Was geht hier eigentlich ab, Alter? Oh mein Gott. Unsinn. Oftentimes Coda would put bizarre titles like this one at the start of his games. Äh, das sieht cool aus. Das hat einen coolen Style. I wish I'd known him at the time that he was making these early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, like, that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all, but what are you gonna do? Okay. Ich gehe einfach mal die Treppe hoch. Ich habe keine Ahnung, was hier... Boah, ich schiebe hier gerade Optik. Warum? Ich werde langsamer. Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. Aha. So why, if Coda's not showing these games to anyone, why bother opening the door at all? Well, to show you, I'm modifying the game here, so that when you press the Use key on your gamepad, it'll bring you back up to full speed, so you can enter the door for yourself. Okay. Das ist so ein bisschen, als ob der so leichte Selbstzweifel oder so hatte, oder? Und ne... What the fuck? Du bist eine Tür. Eine Taste, die du drückst und kannst, wenn die Taste funktioniert nicht. U drücken, um aufzugeben. Du läufst und redest Leute in ihre Träume und Hoffnung aus. Ein Raum, der warm und nice und gefüllt mit kleinen Ideen für Games. Krass. Du beginnst in einem kleinen Raum, bis du bemerkst, dass du einfach durch die Wände gehen kannst. Koda würde oft sagen, dass er nicht mehr wenn die Leute von ihm als kalt oder distant dachten. Er sagte, dass er wusste, dass er eigentlich eine vibrante und kompassionierte Person war, aber dass es wirklich Zeit braucht, um das zu sehen. It can be a very slow climb to get there. Ein ganz normales Spiel, in dem du alle fünf Sekunden das Mikrofon brüllen, Brust, bah, Mikrofon brüllen musst, damit das Spiel weitergeht. Das ist mein Spiel, ohne Scheiß. Zum Spiel ist, ach fuck, Januar 2000. Ich wollte noch ein paar lesen. Das ist krass, Alter. Auf die Fische, fertig, los. Ja, genau. Kleiner Raum, kann ich durch Wände gehen? Nein. Oh, die Tür ist offen. Aber wir haben dieselben Farben wie eben. Ist das so seine Lieblingsfarbe gewesen? Leichte Frame, Ruckler, aber gut. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Das Ding läuft eigentlich total stabil. Eigentlich, eigentlich, eigentlich. Was ist das denn? Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Ja, ich, äh... Betätige den Schalter. Und stehe dann im Dunkeln und weiß nicht, wie es hier weitergeht. Okay. Ah, warte mal. Öffnet sich die Tür? Nee. Ich stehe komplett im Dunkeln. <lacht> Don't forget ah. that solution, because we're going to see this puzzle again soon. Okay. We're gonna see it a lot. Ich finde das extrem cool, dass Davy für Coda so eine Art. Das ist eine richtige Anerkennung irgendwie so. Oder das? Oder sehe ich das irgendwie falsch? Aber ich denke, das ist so eine komplette. Das wäre für mich als Entwickler, glaube ich, die größte Wertschätzung, die mir ein Fan machen könnte. Alright, now I'm going to modify the game again, so that when you press the use key on your gamepad, it'll remove all of the walls from this room. Okay, alle Wände verschwinden. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Ach du Scheiße! Das Ding wäre riesig. There was more to it than we had any way of knowing. 
I actually find it funny that this game comes after the stairs game, since they essentially convey the opposite idea. Alter, wie krass. So, uh, in the stairs gehen? game, a dull Schade. exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, <laughs> I think that the point is the same. Is that most of the time, you don't get to know what you're missing. Or even that you're missing anything. Is... That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Yeah. Das ist so tiefgründig. Krass, Alter. Oh, wir betreten wieder was. Du verlässt nun. Aha. So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that yeah. Koda believes his games are connected somehow. It could even be that the stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. Ein riesiges Universum a eigentlich, ne? That all of his games are meant to play a role in some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Das ist so cool. Das ist so unglaublich cool. <lacht> Oben geblieben ist noch keiner. Hat er recht. Wow. Das sieht mega krass aus, ehrlich gesagt. Kann ich... Ja, ich kann laufen. Das sieht mal richtig heavy aus. Let's talk about video game development for a second. Okay. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Source like all engine. engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is Wie just krass. because he's working with what the engine does well. Okay, ich kann also nicht runterfallen, das ist gut. <lacht> the tools available to the creator shape what kinds of creative work they're gonna end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games. Oh, to ich werde sterben. how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear boxy corridors. Um. Ach, ist Glas vor. Was ist da drin? Eine Lampe oder so, was? Okay, wir sind einmal quer durch die Welt gefallen. Das ist krass. Und das sieht extrem krass aus, ehrlich. Was zum Teufel ist das? Jetzt krieg ich Angst. Jetzt krieg ich Schiss. Nee. Nein. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, Mama. Äh, nein. <lacht> Ich verzichte. Macht der Typ mit mir? Kann ich lang hier gehen? Muss ich hier rein? Uh. Funny enough, in Coda's original design, the door stayed shut for a Was? hour before letting you go. Wie krass? If you don't mind, I think we're gonna skip that. Das ist sehr nice. Uh, jetzt fährt er wieder runter. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? Ah. And so we just got into heated arguments over it and there was one time that after one of these conversations, he went home and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games <laughs> that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Das ist auch ein krasses Gegenargument, ja? Played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. <laughs> Hätte ich auch gemacht. <laughs> Hätte ich auch getan. Aber das ist auch ein guter Gegenstandpunkt, ja. Bei vielen Spielen steht ja die Immersion im Vordergrund. Weil, nehmen wir mal Until Dawn. Until Dawn ist zwar spielbar, aber es ist mehr eine Erfahrung, weil du mehr guckst als spielst. Und deswegen... Es ist krass. Also ich habe auf so eine Art schaut man selten auf Videospiele, glaube ich. Weil man sich, äh, weil man... Keine Ahnung, Alter. Ich bin gerade so geflasht, ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll. 
Ähm, einfach weil man die Spiele nur spielt. Man legt sie in die Konsole oder man startet die Datei von Steam oder so. Und ähm, schon ist man im Spiel, weißt du? Schon fliegen dir Sachen um die Ohren oder du rettest Leute oder tötest Monster. Aber es gibt auch eine andere Art der Immersion, diese Erfahrung. Die sehen wir ja hier. Und diese, diese drei Punkte, die wiederholen sich auch überall. Ja? Ich, komm, ich weiß nicht, ob wir da noch zu so sprechen kommen. Puzzle Dasselbe Puzzle. Ja, Tatsache. Und wo kommen wir diesmal hin? Ja, Okay. Da bin ich echt gespannt. Ich. Es. Krass, also vielleicht wirkt es so ein bisschen langweilig oder so, aber keine Angst, in Stunde 2 kommt da sowieso äh, für euch richtig gute Unterhaltung. Was zum Teufel? Hören. Hören, hören, sprechen. Hey du, kommst von oben? Coda begins using a kind of dialogue system fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the buttons on your gamepad to respond. Ach du Kacke, wir können jetzt sagen. Äh, stimmt ja alles. Die ganze Welt, die weiß war. Das ist die Welt oben. Du warst wirklich dort. Du musstest ein Rätsel mit zwei Türen und Scheitern lösen. Das war das allerletzte, bevor ich hier kam. Perfekt, die sagen uns bitte, wie du das gelöst hast. Berat uns die Lösung, sag uns, wie man auf die andere Seite kommt. Okay, äh, das, die wirken aber auch ein bisschen komisch gerade, ne? Äh, ich, äh, weiß nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern. Denk doch nach, bitte, versuch dich zu erinnern. Es ist so wichtig, dass wir hier rauskommen, wir müssen hier raus. Überleg doch bitte. Da muss es doch etwas geben. Die wirken komisch. Bitte fragt uns, wie wir es bis zum Ende schaffen. Ich äh, weiß es nicht, Freunde. Ich würde gerne einfach gehen. Danke. Die sind creepy. Richtig creepy. Wow, Alter. Das, das, na, komm schon nicht so eine PT-Scheiße. Come on, bitte nicht. Alter. Shit. Hallo Jungs, ich bin's wieder. Wie bist du hergekommen? Musst du erst den Rätsel lösen? Ja, möchtest, möchtest du die Lösung wissen? Nein, nein, wir finden den schwarzen Bereich zwischen den Türen hier viel interessanter. Hast du ihn schon gesehen? Ich erinnere mich nicht an den Bereich. Mach dir den Kopf, du siehst es sicher bald wieder. Dann solltest du aber gut aufpassen. Hä? Äh? Ich bin gerade raus. Warte mal, schwarzer Bereich. Ähm. Ich habe keine Ahnung. And so we make one last descent down to the final floor of the level. Ja. Letzte Etage, okay. Ich bin so gespannt, was da jetzt kommt. Ey, das ist so cool. Eine Stadt? Das Haus? Schwarzer Bereich? Okay. Was zum Teufel? Ne Schule. It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason Coda fixates on this lamppost. <lacht> It's going to appear at the end of every single one of his games from here on. Okay. I'll tell you what I think. Uh I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose. And maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the world to be leading to something. <lacht> ich kann nicht viel quatschen, ich muss viel zuhören. Es ist so cool. Das Lamppost ist, es ist eine Destination. Wir werden es in der Arbeit auch sehen. Seine Spiele werden ein bisschen mehr kohesiv, ein bisschen mehr voll entwickelt, mit mehr einer klaren Idee hinter ihnen. Und als wir gehen, wird diese Idee wieder klarer und klarer und klarer. Okay, was kommt als nächstes? Ich bin gespannt. Hau raus, Bro. Hau raus. Ich finde es extrem interessant, extrem spannend. Wenn man selber spielt, ist man richtig drin. Ja. Also verurteilt jetzt nicht, dass es hier so ein bisschen ruhiger gerade abgeht. Dieses Spiel ist mit dem Internet verbunden. Beim Herumlaufen kannst du Notizen da lassen. 
Alle Notizen, die du siehst, wurden von anderen Spielern hinterlassen. Okay, da steht ein Doppel S und der N. Okay, hier sind Notizen. Das sind die Notizen. Netter Raum. Von wegen. Oh, fuck me. Oh, fuck me. Der Typ entwickelt.